হ্যালো ফ্রেন্ডস সো সবার মধ্যে আবার হাজির হলাম আমি হাসান আর কি নতুন সরকারি সার্কুলার নিয়ে যেটি হলো বাংলাদেশ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর আর সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য সম্প্রচারণ মন্ত্রণালয় তথ্য ভবন ঢাকা সো এখানে তাদের ঠিকানা দেওয়া আছে সো এখানে আপনার কতজন লোক নিয়োগ করা হবে কীভাবে আবেদন করবেন সো আবেদন খরচ কত দেন এখানে সকল কিছু নিয়ে অবশ্যই আমি হাসান আছে আপনাদের সাথে চলুন শুরু করা যাক সো দেখতে পাচ্ছেন সো এখানে আপনার বলা হচ্ছে যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর রাজস্ব খাদভুক্ত গ্রেড তেরো হতে বিশ পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নিম্নোক্ত স্থায়ী পদে ওই স্থায়ী ভিত্তিতে সড়ক ছুটির জন্য বল নিয়োগের নির্মিত্তে নিম্ন বর্ণিত শুধুমাত্র বাংলাদেশ প্রাকৃত নাগরিকদের নিকট দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাত লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর গ্রেড হচ্ছে আপনার তেরোতম গ্রেড বেতন স্কুল হচ্ছে আপনার এগারো হাজার টাকা থেকে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা পর্যন্ত সো এখানে পদ সংখ্যা হচ্ছে আপনার দুইটি সো দেন এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি দেন এখান থেকে আপনার বলা আছে কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা এবং বাংলা ইংরেজি ষাট লিপি প্রতি মিনিটে গতি পঞ্চাশ আশি শব্দ বাংলা ইংরেজি কম্পোজে গতি প্রতি মিনিটে যথাক্রমে পঁচিশশো তিরিশ শব্দ ওকে সো এখানে বলা আছে আপনার যে সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই সো আমি সেটি অবশ্যই বলে দেবো কোন কোন জেলা সো একটু দেন স্কোর করে যদি নিচে আসি সো দেন এখানে ঊর্ধ্বতন কণ্ঠশিল্পী দেন এখান থেকে আপনার তেরোতম গ্রেড বেতন স্কুল হচ্ছে আপনার এগারো হাজার টাকা থেকে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা ওকে সো আপনার তেরোতম গ্রেড উপরেরটাও নিচেরটাও সো দেন এখান থেকে যদি আপনার দেখতে পাই আর পদ সংখ্যা ষাটটি যে কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সঙ্গীত স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি অথবা যে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহ কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে সঙ্গীতে ডিপ্লোমা ওকে দেন এখানে সুর সংশোধন ও কণ্ঠদানে পারদর্শিতা সুললিত কণ্ঠ মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী গণজামায়াত অথবা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনাই বা কণ্ঠদানে সক্ষম এবং গানের মাধ্যমে কর্মসূচি প্রচার অভিজ্ঞতা সো দেন এখান থেকে আপনার ষাট লিপি কাম কম্পিউটার অপারেটর সো এখানে গ্রেড হচ্ছে আপনার চোদ্দতম গ্রেড বেতন স্কুল হচ্ছে আপনার দশ টাকা থেকে চব্বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দেন এখান থেকে পদ সংখ্যা হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাঁচটি এখানে শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে অবশ্যই আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সার্কুলারের যে লিঙ্ক অথবা পিডিএফ ফাইল সো যেটি দেখতে পাচ্ছেন সো এটি অবশ্যই আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করবেন বা দেখে নেবেন ওকে সো এখানে সাউন্ড মেকানিক আপনার চোদ্দতম গ্রেড এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেতন স্কেল দেন এখান থেকে ড্রাইভার এম এল এ সারেং সো এখানে শিক্ষিত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ যেটি হলো আপনার এস এস সি কোনো শিক্ষিত প্রতিষ্ঠানতে ইন্ডিয়ান মেকানিক্যাল প্রভেলস প্রপেল ব্যালেন্স সারেং হিসেবে যোগ্যতা সার্টিফিকেট এবং মোটর লঞ্চ চালানোর অন্যতম সরি অনুন্নত তিন বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা সো এখানে আপনার এই যে ফার্স্ট পেজে যে আপনার জেলার প্রার্থী কোনো আবেদন করতে পারবেন না সো এখানে জেলাগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছে দেন মানিকগঞ্জ বান্দরবন চাঁদপুর জয়পুর করিগ্রাম চুয়াডাঙ্গা ঝাউলাকাঠি জেলা প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটাই সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন ওকে সো এখানে এমএলএ ড্রাইভার সো এটি আমি দেখিয়ে দিলাম দেন এখান থেকে যদি আরেকটু স্কুল করে নিচ্ছে আসি সো দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা করি গ্রেড হচ্ছে আপনার ষোলোতম গ্রেড যেটি বেতন স্কুল হচ্ছে আপনার নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশত নব্বই টাকা সো এখানে পদ সংখ্যা হচ্ছে একচল্লিশটি অনেক বড় একটি সার্কুলার সো দেখতে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শিক্ষিত বোর্ড হতে দ্বিতীয় মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা এবং বাংলা ইংরেজি কম্পোজি গতি প্রতি মিনিটে বিশ এবং ইংরেজি বিশ ওকে সো এখান থেকে খুশক আপনার পদ সংখ্যা হচ্ছে বিয়াল্লিশটি শিক্ষিত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তবে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর পারদর্শী তা দেন এখান থেকে আপনার ঘোষণার বার্তা তৈরি করার দক্ষতা এবং কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা সো অবশ্যই ফার্স্ট আপনার একটা জিনিস খাওয়ার করবেন যে প্রতিটি সার্কুলারে আপনার দক্ষতা শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি দেন এখান থেকে আপনার কম্পিউটার চালানোর যে দক্ষতা সেটি আপনার চাওয়া হয় কেন কারণ বর্তমান যে ডিজিটাল টেকনোলজি যুগ সো এখান থেকে আপনার কম্পিউটারটা বেস্ট একটা টপিক হয়ে উঠেছে দেন এখান থেকে ডায়নামো মেকানিক সো এখান থেকে বেতন স্কুল হচ্ছে আপনার নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশত নব্বই টাকা সো এটা আপনার এস এস সি পাস যে কোনো বোর্ড থেকে আপনি এস এস সি পাস করলে সো এখান থেকে আপনার আ
তবে এটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী যারা আছেন সো আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে আবেদন করতে পারবেন সো এখানে ফ্লট ফ্লটার সো আপনারা একটু দেখে নেবেন দেন এখান থেকে আমি আর দেখাচ্ছি না সো এখান থেকে এগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যাক সো এখান থেকে আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য এবং শর্ত অনুসারে দেন এখান থেকে এক সাত দুই হাজার বাইশ তারিখে প্রার্থী বয়স সীমা আপনার আঠেরো হতে তিরিশ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা দেখে তো অবশ্যই এখানে সো এখানেও তাদের তিরিশ বছর একটা লিমিট করে দিয়েছে যেটা অন্য সার্কুলারে ওই সরি যে এখানে আছে আঠারো থেকে বত্রিশ বছর দেন এখান থেকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক যারা সো শুধু তারা আবেদন করতে পারবেন সরাসরি নিয়োগ মানে যদি কেউ বলে সো সেটি গ্রহণযোগ্য নয় দেন এখান থেকে বাংলাদেশের বাসিন্দা অবশ্যই আপনাকে হতে হবে সো এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে সো আমি আর ই করছি না সো আমি একটু নিচে যাই এমন আবেদনের ইচ্ছুক এই যে এখানে যে সাইটে দেওয়া আছে সো সেটিতে আমি অবশ্যই এটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সো এখান থেকে আপনার অবশ্যই সরাসরি লিঙ্কে আবেদন করতে পারবেন আর যদি কারো কোথাও সমস্যা হয় সো অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি যথাযথ আনসার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করবেন এখানে আবেদনপত্রের ফি এক মানে পহেলা আগস্ট দুই সকাল দশটা হতে পঁচিশ আগস্ট তার মানে প্রায় পঁচিশ দিন সময় পাচ্ছেন এখানে সো আপনারা আবেদন করতে পারবেন সো এখান থেকে বাহাত্তর ঘন্টার ভিত্তি আপনাকে ফি জমা দিতে হবে সো এখানে তিনশো বাই তিনশো ছবি এবং তিনশো বাই আশি কীভাবে সিগনেচার এবং ছবি গ্রুপ করতে হবে সো এ নিয়ে আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে সো আপনার সেগুলো একটু প্লে লিস্ট আকারে ছিল সো এখান থেকে একটু ভিজিট করবেন দেন এখান থেকে আপনার অনেক কিছু বলা আছে সো আমি একটু দেখে যে এখানে টাকার ব্যাপারটা সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউজার আইডি যে টেলিটক প্রিপেড মোবাইল নাম্বার হতে এক হতে এগারো নম্বর পদের জন্য একশত টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ বারো টাকা মোট একশত বারো টাকা দেন এখান থেকে বারো হতে ষোলো নং পদের জন্য পঞ্চাশ টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ ছয় টাকা মোট ছাপ্পান্ন টাকা সো আপনারা অবশ্যই আবেদন করবেন সো আমি এস এম এস কীভাবে করতে হয় সেইটি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সো আপনারা সেখান থেকে অবশ্যই একটু দেখে নেবেন সো দেন এখান থেকে চলুন দেখা আসা যায় কীভাবে আপনার আবেদন করতে হয় সো এখান থেকে যে আপনার এই সাইটে অবশ্যই আমি দুটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সো এখান থেকে আপনারা দেখবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ক্লিক এয়ার টু অনলাইন অ্যাপ্লাই সো এখানে আপনার পদগুলো শুরু করবে সো এখান থেকে আপনি কোন পদের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক সো এখান থেকে যদি আমি কম্পিউটার অপারেটর আছে দেন এখান থেকে কণ্ঠ ড্রাইভার এম এল এ সারেং এম এল এ ড্রাইভার মুদ্র খরিক খোশক ডাইনামিক সো এখানে অনেক পদ আছে দেন আমি যদি অফিস সহায়তা দিই সো এখান থেকে এটা অ্যানাবেল হয়ে যাবে ওকে সো এখান থেকে নেক্সট দেওয়ার পরে সো এখান থেকে বলছে আর ইউ প্রিমিয়াম মেম্বার অফ বিডি অল জব সো যদি আপনি প্রিমিয়াম মেম্বার হন সো এখান থেকে অবশ্যই ইয়াস দেবেন আর যদি না হন সো এখান থেকে অবশ্যই ন করে দেবেন সো যেহেতু আমি প্রিমিয়াম মেম্বার নয় সো এখান থেকে ন করে দিলাম সো দেন এখান থেকে যদি নেক্সটে ক্লিক করি সো এখান থেকে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সো সেটি আসবে অনেক লম্বা একটি ফর্ম সো আপনার একটু দেখে নেবেন সো এখান থেকে সকল তথ্যগুলো আপনি অবশ্যই ভালোভাবে ফিল আপ করবেন সো এখান থেকে নাম ফাদার্স নাম মাদার্স নাম ডেট অফ বার্থ মেইল আর সরি জেন্ডার এখানে সকল কিছু আপনার দেওয়ার পরে সো এখানে অবশ্যই একটু ভালোভাবে দিবেন সো এখান থেকে দেওয়ার পরে এই যে এখানে টিক মার্কটা দেবেন দ্য অফ ইনফরমেশান ইজ কারেক্ট অ্যান্ড আই উইল টু গো টু দেয়ার নেক্সট স্টেপ সো উপরে তথ্যগুলোর সাথে এবং পরে ওই স্টেপে যাওয়ার জন্য আমি অবশ্যই মানে একটা সম্মতি প্রদান করব সো এখান থেকে নেক্সটে দেবেন দেওয়ার পরে সো যেহেতু আমি এখানে কিছু দেয় নাই সো যার জন্য এটা এখনও আসেনি সো অবশ্যই আপনারা এগুলো সকল তথ্য পূরণ করার পরে সো অবশ্যই আপনার নেক্সটে যাবেন সো আমি একটু ব্যাক যাই সো এখান থেকে আবার রিলোড কন্টিনিউ সো এই যে দেন টেস্টটা ওপেন হলো সো এখান থেকে আপনারা যেটা অনেকে বলে না সো আপনি ফার্স্ট এখানে দেখতে পাবেন যে সিগনেচার অ্যান্ড ফটো ফেলিটার সো এখানে আপনারা অবশ্যই এখানে এই যে ছবি এবং সিগনেচারটা ভ্যালিড কিনা সেটা দেখে নেবেন সো আমি যদি একটু দেখে নিই সো আমার দেখি আছে কিনা ছবি সো এখান থেকে যাওয়ার পর দেন এখান থেকে আমি সো এখান থেকে আমি একটু দেখে নিই যে আমার ছবি বা এগুলো আসলে ভ্যালিড কিনা সো যদি আর একটু সো দেন এখান থেকে যদি আমি এই ছবিটা আমার চেক করতে যাই মূলত ছবি সো যদি এখান থেকে দেখতে যাই আমার ছবিটা আসলে ভ্যালিড কিনা সো এখান থেকে যদি চেক না হতে দিই সো এখান থেকে যে দেখাচ্ছে যে ফটো সাইজ ফরম্যাট ভ্যালিড উইথ আপনার লাগবে চারশো বাহাত্তর সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ছবির যে উইথ সেটি দেওয়া আছে আপনার এত সো এখানে হাইট সো এখানে রিসাইজ করতে হবে ও সো একশো বিশ কেবির ভিতরে আপনার রাখতে হবে সো দেন এখান থেকে যাদের ফটোশপ আছে এডিবি ফটোশপ সো আপনারা যাদের আছে সো তারা এখান থেকে এডিট করবেন এখান থেকে যদি করতে পারছেন সো এখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক হেয়ার টু ওপেন অনলাইন ইমেজ রিসাইজ টুল সো এখান থেকে ওপেন
सपोज ये छवि दिल एखन थे ओके दिल सो एखन रेडी टू आपलोड सो एखान अवश्य देखते सो एखन अवश्य छवि हाइट उइट सो एखन थे अपना सकल किस एखे आपनर कत कत लागे सो एखान अवश्य सेगल दिए दीबें सो दें एखन जे पी जी फर्मेट आन एखे सेफ को बैटर करते चान बैटर एखन थे अपनर मैक्स फाइल सज अवश्य अपशन सरि दरकार नहीं सो आई एम रिसाइज पिक्चर सो दें एखन थे दे सो अवश्य हमारे छवि सो से अपना अवश्य सकसेसफुल्ली आपनर छवि रिसाइज हो गए ओके सो एखन थे डाउनलोड होता एक देखिए देव डाउनलोड हार पर सो दें एखन के ओपेन सो ये हमारे छवि सो अपना तीन सौ बीन सौ एखे अवश्य तरह जो सैज से क्रोप हो गए सो हमें एखे रखी ना सो डिलीट कर दिल दें एखन के भाव दें अपना इडिट करते हैं जब कम्पिटार आस अनेक एक गुड निज़ सो ता अपन फटोशप से सूंदर इडिट करते हैं दें एखन के चाहले हमारे चैने अवश्य भिडियो देव आो आपनारा से खान अवश्य देखे नीते पर क्यों भाव तीन सौ तीन सौ छवि और तीन सौ बी आशी क्यों सीगनेचार ग्रुप करते हैं एक आपनर बांग्लेश বাংলাদেশ গণ গণ তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি চাকরি সো বাংলাদেশ গণ যোগাযোগ অধিদপ্তরের একটি তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রচারের একটি চাকরি সো অবশ্যই যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম সরকারি বেসরকারি চাকরি প্রতিনিয়ত পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না সো এই ছিল আজকের মতো সো আমি হাসান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সো আবারও হাজির হব নতুন কোনো একটি সরকারি সার্কুলার নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে